കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പാസി വോയ്സ് ആണ് പാസി വോയ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണിത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാസി വോയ്സിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഇൻ മലയാളം എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല വുഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഷുഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം മോഡൽ വെബ്സോപ്സ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഫ് യു ഹാഡ് ബീൻ ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ ഷി കുഡ് ഹാവ് ബീൻ സേവ്ഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് വൺ I'm going to read the second one. If you'd had enough money, you would have been invited. Now the last one. She should have been informed last Friday. ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളും പാസീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വെച്ച് വേറെ സെൻറ്റൻസുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് വെറും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പറയട്ടെ ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സുമായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് വായിക്കാം If you had been here yesterday If you had been here yesterday നീ ഇവിടെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഷി കുഡ് ഹാവ് ബീൻ സേവ്ഡ് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇതൊരു പാസീവ് വോയ്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എ ബി കോൺവെർസേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് വായിക്കാം ഇഫ് യു ഹാഡ് ബീൻ ഹിയർ യെസ്റ്റഡേ ഷി കുഡ് ഹാവ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ് നീ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ ഉപദേശിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു സാധിക്കുക എന്നൊരു മീനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കുഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷി കുഡ് ഹാവ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപദേശിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് എ ബി എന്നൊരു സംഭാഷണം നമുക്ക് കേൾക്കാം എയും ബി നമ്മളുടെ സംഭാഷണം നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസുകളുടെ ഒക്കെ മീനിങ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എ ബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാസ് ലിൻറ്റ ഹിയർ യെസ്റ്റഡേ വാസ് ലിൻറ്റ ഹിയർ യെസ്റ്റഡേ ലിൻറ്റ ഇവിടെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ലിൻഡ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബി പറയാണ് യെസ് ഷി വാസ് ഹിയർ അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യെസ് ഷി വാസ് ഹിയർ യെസ് ടുഡേ അവൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും എ ബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡിഡ് എനി വൺ അഡ്വൈസ് ഹർ ആരെങ്കിലും അവളെ ഉപദേശിച്ചോ ഡിഡ് എനി വൺ അഡ്വൈസ് ഹർ ലിൻഡ എന്ന കുട്ടിയെ ആരെങ്കിലും ഉപദേശിച്ചോ എന്ന് എ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബി പറയുന്ന ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ആരെങ്കിലും ലിൻറ്റയെ ഇന്നലെ ഉപദേശിച്ചോ എന്ന് എ ബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബി പറയാണ് നോ നോ വൺ അഡ്വൈസ് ഹർ ആരും തന്നെ അവളെ ഉപദേശിച്ചില്ല നോ വൺ ആരും തന്നെ നോ വൺ അഡ്വൈസ് ഹർ ആരും തന്നെ അവളെ ഉപദേശിച്ചില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും എ ചോദിക്കുകയാണ് വൈൻ തെനി വൺ അഡ്വൈസ് ഹർ എന്തുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ അവളെ ഉപദേശിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് ലിൻറ്റയെ ആരും ഉപദേശിച്ചില്ല എന്നാണ് എ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ബി പറയുന്ന ആൻസർ നോക്കാം അപ്പം ബി ആൻസർ പറയാണ് എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ഉപദേശിച്ചില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അരോ നോ ഇഫ് യു ഹാഡ് ബീൻ ഹിയർ യെസ് ടുഡേ ഷി കുഡ് ഹാവ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ് നീ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു She could have been advised എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം
ബിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രണ്ടാമത്തെ ചോയ്സ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം ബി വൺ ആൻസർ ബി വൺ അടുത്തത് ബി ടു ആണ് എ ചോദിക്കുന്ന സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈൻ ടെനി വൺ അഡ്വൈസ് ഹെർ എന്തുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ അവളെ ഉപദേശിച്ചില്ല ഇപ്പം ബി പറയാണ് ബിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ബി പറയാണ് എനിക്കറിയില്ല ഐ ഡോ നോ ഇഫ് യു ഹാഡ് ബീൻ ഹിയസ്റ്റഡി യു കുഡ് ഹാവ് അഡ്വൈസ് ഹെർ അപ്പോൾ B1 വൺ എന്ന സെൻറ്റൻസും ബി ടു എന്ന സെൻറ്റൻസും ഒന്ന് അടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ സെൻറ്റൻസ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഇഫ് യു ഹാഡ് ബീൻ ഹിയസ്റ്റഡേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നത് രണ്ടിലും സെയിം ആയിരുന്നു ഇഫ് യു ഹാഡ് ബീൻ ഹിയർ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് രണ്ടിലും സെയിം ആയിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ഷി കുഡ് ഹാവ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ് യു കുഡ് ഹാവ് അഡ്വൈസ്ഡ് ഹെർ ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് വന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇഫ് യു ഹാഡ് ബീൻ ഹിയർ ഷി കുഡ് ഹാവ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതിൽ ആര് അവളെ ഉപദേശിക്കും എന്നതിന് കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടും അവളെ ഉപദേശിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റായ ഷീ വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഇഫ് യു ഹാഡ് ബീൻ ഹിയർ യു കുഡ് ഹാവ് അഡ്വൈസ്ഡ് ഹെർ യു കുഡ് ഹാവ് അഡ്വൈസ്ഡ് ഹെർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് അവളെ ഉപദേശിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് ഇത് ആക്റ്റീവ് വൈസ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇത് നിനക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇതിൽ ആർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്ത് സാധിക്കുമായിരുന്നു പറയുന്നത് അവളെ ഉപദേശിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ആർക്ക് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല അത്തരം സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് ടഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയാണ് ഇഫ് യു ഹാഡ് ബീൻ ഹെയസ്റ്റഡേ ഷി കുഡ് ഹാവ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ ഉപദേശിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ആർക്കെന്ന് പറയുന്നില്ല അവൾ ഉപദേശിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പാസീവ് വോയിസ് ആണത് ഇഫ് യു ഹാഡ് ബീൻ ഹെയസ്റ്റഡേ യു കുഡ് ഹാവ് അഡ്വൈസ്ഡ് ഹെർ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് അവൾ ഉപദേശിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇത് നിനക്ക് ആ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് സബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഉപദേശിക്കുക എന്ന പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപദേശിക്കുക എന്ന പ്രവർത്തി ചെയ്ത ആളല്ല ഷി അനുഭവിച്ച ആളാണ് ഷി അതുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഷി അതുകൊണ്ട് അത് പാസ്വേ സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇതിൽ കൃത്യമായ ഗ്രാമർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ഹാഡ് ഇനഫ് മണി ഇഫ് യു ഹാഡ് ഹാഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ഇഫ് യു ഹാഡ് എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇഫ് യു ഇഫ് യു ഹാഡ് ഇനഫ് മണി യു വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻവൈറ്റഡ് യു വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻവൈറ്റഡ് നമുക്ക് ഇവിടെയും അത് ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് സൈഡിലും യുഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് യുഡ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാഡ് ആകാം വുഡ് ആകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വുഡ് ആണ് അത് തിയറി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് യു ഹാഡ് ഇനഫ് ഇനഫ് മണി ഇഫ് യു ഹാഡ് ഇനഫ് മണി നിനക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യു ഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻവൈറ്റഡ് യു ഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻവൈറ്റഡ് നിന്നെ ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇഫ് യു ഹാഡ് ഇനഫ് മണി യു ഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻവൈറ്റഡ് നിനക്ക് ആവശ്യത്തിന് പണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് എയും ബിയും നമ്മളുടെ സംഭാഷണം കേട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രാമർ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എ ബി സംഭാഷണം എന്ന രീതിയിൽ അത് പഠിക്കുന്നത് അപ
ഈ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ വെറും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭംഗിയായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ബുക്സുകളാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബുക്കും ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബുക്കും രണ്ട് ബുക്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും കൊറിയർ ചാർജ് അടക്കം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് അതിന് ചെലവ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് മുപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എഴുപത് ശതമാനം വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റും ആ കോഴ്സിനും സെയിം റേറ്റാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ബുക്കും സി ഡി അടക്കം വരുന്ന ചാർജാണത് ഹെസ് ടോം ഇൻവൈറ്റഡ് യു ടു ഹിസ് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ടോം അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയിലേക്ക് നിന്നെ ക്ഷണിച്ചോ ഹെസ് ടോം ഇൻവൈറ്റഡ് യു ടു ഹിസ് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഏ ബിയോടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ ബി പറയുന്ന ആൻസർ ഇതാണ് നോ ഹി ഹാസ് ഇൻ ഇൻവൈറ്റഡ് മീൻ അവൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചില്ല അപ്പോൾ ടോം ബീനെ ക്ഷണിച്ചില്ല എന്നാണ് ബി പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും എ ചോദിക്കുകയാണ് വൈൻഡ് ഹി ഇൻവൈറ്റ് യു വൈ ഡിഡ് ഇൻ ഹി ഇൻവൈറ്റ് യു ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വൈൻ ഹി ഇൻവൈറ്റ് യു വൈൻ ഹി വൈൻ ഹി വൈൻ ഹി ഇൻവൈറ്റ് യു എന്തുകൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ ക്ഷണിച്ചില്ല യു ആർ ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നീ അവൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ആൻഡ് ഹിസ് നോൺ യു ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഹി ഹാസ് നോൺ യു ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹി ഈസ് അല്ല ഇവിടെ ഹി ഹാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹി ഈസ് ആണെങ്കിലും ഹി ഹാസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്നത് ഹീസ് അപ്പോൾ ഹി ഈസ് ആണോ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹീസ് ആണെങ്കിൽ ഹി ഈസ് ആണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് വരാം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് നോ എന്ന വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് നോൺ നോ ന്യൂ നോൺ തേർഡ് ഫോം ആണ് അപ്പോൾ തേർഡ് ഫോം വന്നതുകൊണ്ട് ഹി ഹാസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹീസ് നോൺ യു ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അവന് നിന്നെ പത്ത് വർഷമായിട്ട് അറിയാം അവൻ നിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്നാണ് എ ചോദിക്കുന്നത് വൈൻ ഹി ഇൻവൈറ്റ് യു യു ആർ ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഹി ഇസ് നോൺ യു ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ എ ചോദിച്ചു നല്ല മറുപടി ബി പറയാണ് എനിക്കറിയില്ല ഐ ഡോ നോ സിമ്പിളായിട്ട് ബി പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഹിസ് നോൺ യു ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇതൊരു ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാമർ സൈഡാണ് ഇത്തരം ഗ്രാമർ സൈഡ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഇൻ മലയാളം ഞങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോസായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് അത് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം ഗ്രാമർ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയറാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ക്ലിയറായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഇൻ മലയാളം എന്നതാണ് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എയും ബിയും നമ്മൾ സംഭാഷണം നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോം ബി എ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് ക്ഷണിച്ചോ എന്ന് ബിയോട് എ ചോദിച്ചു ഇല്ലാന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഏ ചോദിക്കുകയാണ് ഹാവ് ഹിസ് പാരൻസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഹാവ് ഹിസ് പാരൻസ് ഇൻവൈറ്റഡ് യു നിന്നെ അവൻ്റെ പാരൻസ് ക്ഷണിച്ചോ എ ബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹാവ് ഹിസ് പാരൻസ് ഇൻവൈറ്റഡ് യു അവൻ്റെ പാരൻസ് നിന്നെ ക്ഷണിച്ചോ ടോമിൻ്റെ പാരൻസ് നിന്നെ ക്ഷണിച്ചോ ഇപ്പോൾ ബി പറയാണ് നോ ദ ഹാവ് ഇൻ ഇത് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്
നിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇത് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് യു ഡ് ഹാവ് ബിൻ ഇൻവൈറ്റഡ് നിന്നെ ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിന്നെ ആര് ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൻവൈറ്റ് എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ആളിനെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറയുന്നത് അനുഭവിച്ച ആളിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് യു ഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻവൈറ്റഡ് നിന്നെ ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രവൃത്തി ഇവൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രവൃത്തി ഇൻവൈറ്റ് എന്ന പ്രവൃത്തി ആര് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ടോമോ അല്ലെങ്കിൽ ടോമിൻ്റെ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആര് എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല നിന്നെ ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു ഇത് പാസ് വോയിസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഇഫ് യു ഡാഡ് ഇൻ എഫ് മണി നിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ടോം വുഡ് ഹാവ് ഇൻവൈറ്റഡ് യു ടോം നിന്നെ ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് അപ്പോൾ ടോമിൻ്റെ അമ്മ ടോമിൻ്റെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോം ഇവരുടെയൊക്കെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവർ നിന്നെ ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വരാം ടോം വുഡ് ഹാവ് ഇൻവൈറ്റഡ് യു ടോംസ് മദർ വുഡ് ഹാവ് ഇൻവൈറ്റഡ് യു ടോംസ് ഫാദർ വുഡ് ഹാവ് ഇൻവൈറ്റഡ് യു അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻവൈറ്റ് എന്ന പ്രവൃത്തി ഇന്ന ആൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകളെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകളെ പാസീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഹാവ് ഇവിടെ വുഡ് ഹാവ് വുഡ് ഹാവിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ പാസീവ് വോയിസിൽ ബീൻ ഉപയോഗിച്ച് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ കോമൺ റൂള് നമ്മൾ മറക്കരുത് പാസീവ് വോയിസിൽ വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഏത് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് ഏത് സെൻറ്റൻസ് പാസീവ് വോയിസ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് ഈ തേർഡ് ഫോമിന് മുമ്പ് ബി എന്ന ഫോം ഉപയോഗിക്കണം ബിയുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബി ബിയുടെ ഏത് ഫോം വേണമെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ മുമ്പിലുള്ള ഓക്ഷോബാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വുഡ് ഹാവ് ഹാവിന് ശേഷം വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമോ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബീൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ഒറിജിനൽ വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ഇത് പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ റൂൾ പ്രകാരമുള്ള വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം അതിന് മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബി ബിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓക്സി വെബ് എല്ലാ ഗ്രാമർ സൈഡും ഇംഗ്ലീഷിലെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ എളുപ്പമല്ല കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ളത് വരും സ്വാഭാവികമായും ഈ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഐഡിയ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാം എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിച്ച് ഏത് ലെവൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് സെൻറ്റൻസും തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യു ഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻവൈറ്റഡ് നിന്നെ ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു യു ഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻവൈറ്റഡ് നിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ടോം വുഡ് ഹാവ് ഇൻവൈറ്റഡ് യു ടോംസ് മദർ വുഡ് ഹാവ് ഇൻവൈറ്റഡ് യു ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് വുഡ് ഹാവ് വുഡ് ഹാവ് സെയിം ആണ് ബീൻ വെബ് തേർഡ് ഫോം ഡയറക്റ്റ് തേർഡ് ഫോം അതാണ് ഇത് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണിത് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് ഷീ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻഫോംഡ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഷീ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻഫോംഡ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് അഞ്ച് സെക്ക
അവളെ അറിയിക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻഫോം എന്ന പ്രവൃത്തി ഇവൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നല്ല ഇവൾ അനുഭവിക്കണമായിരുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഷീ ഷീ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻഫോംഡ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ അവളെ ഇൻഫോം ചെയ്യണമായിരുന്നു വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കേൾക്കാം എ ബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് വേർ ഈസ് മരിയാസ് ലാപ്ടോപ്പ് മരിയയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് എവിടെയാണ് എന്ന് എ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബി പറയാണ് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റോൾ ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ അത് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇതൊരു പാസീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റോൾ ഇൻ സംവൺ സ്റ്റോൾ ദാറ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ എന്നർത്ഥം സ്റ്റീൽ എന്ന വെർബിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോംസുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നാല് ഫോംസ് നമ്മൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്റ്റീൽ സ്റ്റോൾ സ്റ്റോൾ ഇൻ സ്റ്റീലിങ് ഇങ്ങനെയാണ് നാല് ഫോംസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസീവ് വോയിസ് അനൗസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോൾ ഇൻ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് സംവൺ സ്റ്റോൾ അത് സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് സംവൺ സ്റ്റോൾ മരിയാസ് ലാപ്ടോപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ആരോ മരിയയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മോഷ്ടിച്ചു വീണ്ടും എ ബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹാവ് യു ഇൻഫോംഡ് ഹെ നീ അവളെ ഇൻഫോം ചെയ്തോ ഇപ്പോൾ ബി പറയാണ് നോ ഐ ഹാവ് ഇൻ ഇൻഫോംഡ് ഹെ ഞാൻ അവളെ ഇൻഫോം ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എ ചോദിക്കുകയാണ് ഹാസ് എനി ബഡി ഇൻഫോംഡ് ഹെ ഹാസ് എനി വൺ ഇൻഫോംഡ് ഹെ എനി ബഡി എനി വൺ ഏത് വണി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഹാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിംഗുലർ ഫോം ആയിട്ടാണ് ഇത് പരിഗണിക്കുന്നത് ഹാസ് എനി ബഡി ഇൻഫോംഡ് ഹെ ആരെങ്കിലും അവളെ ഇൻഫോം ചെയ്തോ ഇപ്പോൾ ബി പറയാണ് ഐ ഡോ നോ എനിക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് ബി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഷീ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻഫോംഡ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ അവളെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇൻഫോം ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇതൊരു പാസീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ബി പറയാണ് ലാപ്ടോപ്പ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യം ആൾ ആരെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു മരിയയെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഷീ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻഫോംഡ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അവളെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ആരായിരുന്നാലും മരിയയെ എന്നാണ് ബിക്ക് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ ബി പറയേണ്ടത് ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻഫോംഡ് മരിയ അപ്പോൾ അവിടെ ബീൻ പാടില്ല ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻഫോംഡ് മരിയ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു മരിയയെ ലാ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച സെൻസായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷീ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഐ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയാം ഐ ഡോ നോ ഷീ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻഫോംഡ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ എനിക്കറിയില്ല അവളെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അപ്പോൾ ആരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഐ ഡോ നോ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻഫോംഡ് ഹർ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഞാൻ അവളെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ബി പറഞ്ഞത് മരിയെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ആര് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ എ എടുത്ത് പറയാണ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻഫോംഡ് ഹെർ നീ അവളെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ബി ചോദിക്കുകയാണ് വൈ ഷുഡ് ഐ ഹാവ് ഇൻഫോംഡ് ഹർ വൈ ഷുഡ് ഐ ഹാവ് ഇൻഫോംഡ് ഹർ വൈ ഷുഡ് ഐ ഹാവ് ഇൻഫോംഡ് ഹർ എന്തിന് ഞാൻ അവളെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് ടഫാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഇൻ മലയാളം എന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം എന്തിന് ഞാൻ അവളെ ഇൻഫോം ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് ബി ചോദിക്കുമ്പോൾ എ പറയാണ് ഷീ ഈസ് യുവർ ക്ലാസ്മേറ്റ് സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻഫോംഡ് ഹർ അവൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നീ അതുകൊണ്ട് അവളെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് എ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ